ஞாயிறு தோறும் நல்ல செய்திகள் கலந்துலூர் டெக்னோ ப்ராடக்ட்ஸ் சென்னை மின்னல் செய்திகள் மாதம் பத்து லட்சம் சம்பாதிக்கும் கோவில்பட்டி விவசாயி திருச்சியில் உள்ள தெருவோர நூலகம் தூய்மையான பள்ளிகளுக்கு மத்திய அரசின் விருது உரைப்பணி கிராமத்தில் மின்சார வசதி ஏற்படுத்தி சாதனை இது போன்ற பல நல்ல செய்திகளை தொடர்ந்து பார்ப்பதற்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க விரிவான செய்திகள் தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி கயத்தாறு பகுதியில் உள்ள கிராமம் பன்னீர்குளம் இங்குள்ள இயற்கை விவசாயி மாரியப்பன் பணப்பயிர்கள் பயிரிட்டு மாதந்தோறும் பத்து லட்சம் சம்பாதிக்கிறார் அறுபது ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் விவசாயம் செய்யும் இவர் ஏழு ஏக்கரில் புடலங்காயும் மூன்று ஏக்கரில் பாகற்காயும் பயிரிட்டு தமிழகம் கேரளம் மற்றும் பல மாநிலங்களுக்கு விற்பனைக்கு அனுப்புகிறார் இயற்கை உரங்கள் பயன்படுத்தி ஐந்து மாதங்களுக்குள் நிறைய லாபம் சம்பாதித்து விவசாயிகளுக்கு வழிகாட்டியாக திகழ்கிறார் இதோ இவர் குறித்த சிறப்பு பார்வை நாங்க இப்ப பத்து ஏக்கர் போட்டிருக்கிறோம் பத்து ஏக்கர் போட்டிருக்கிறோம் சரி ஒரு ஏழு ஏக்கர் புடலையும் ஒரு மூணு ஏக்கர் பாவை அந்த பாவையும் போட்டிருக்கிறோம் அதுவும் பாவை கொடி கொடி கொடிதான் எல்லாமே கொடி மாசம் தான் கொடி மாசல் தான் இந்த மாசல் வந்து என்ன பண்றோம்னா இது வந்து ஒரு தடவை போட்டா ஒரு நமக்கு ஆயுசுக்கும் லைஃபுக்கும் அது நமக்கு ஈல்டு கொடுக்கும் ஈல்டு கொடுக்கும் அது அப்பப்போ மெயின்டைன்ஸ் பண்ணிக்கணும் சரி சரி அப்புறம் இது பணப்பயிருங்கிறது இது ஒரு குறைஞ்சபட்சம் அஞ்சு மாசத்துக்கு அது காய்க்கும் ரெண்டு மாசம் கிடையாது <laughs> கஷ்டப்படுறாங்க <laughs> 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 நான் சின்ன பிள்ளையிலிருந்து விவசாயம் தான் எனக்கு எனக்கு விவசாயத்தை கஷ்டமே கிடையாது எனக்கு சின்ன சின்ன இடங்கள் வாங்கி கொஞ்சம் கொஞ்சமா வளர்ந்து இன்னைக்கு ஐம்பது அறுபது ஏக்கர் வாங்கி பெரிய அளவு பண்ணிட்டு இருக்கோம் தெரு நூலகங்கள் ஆஸ்திரேலியா ஜெர்மனி இங்கிலாந்து போன்ற நாடுகளில் பிரபலமானவை இந்தியாவில் கல்கத்தா ஹைதராபாத் போன்ற நகரங்களில் உள்ளன நம் தமிழ்நாட்டில் திருச்சியில் அரசு பொது மருத்துவமனைக்கு எதிரில் அழகான இப்படிப்பட்ட நூலகம் இருக்கிறது என்றால் ஆச்சரியமாக இருக்கிறதா வாங்க அங்கே போகலாம் நிறைய லைப்ரரிஸில் புது புக்ஸ் எல்லாம் கிடைக்க மாட்டேங்குது நமக்கு தேவையான புக்ஸ் எல்லாம் கிடைக்க மாட்டேங்குது படித்த புக்கு வீட்டில் நிறைய கிடைக்குது சும்மா ஐடில் இருக்கு திரும்ப திரும்ப ரிப்பீட்டாக படிக்க முடியாது இங்கே வந்து நம்ம படிக்காத புக் இருக்கு அதை இங்கே கொடுத்துட்டு நமக்கு தேவையான புக் எடுத்து படிக்கிறேங்கிறது ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸு நம்ம திருச்சியில் இந்த ஒரு வசதி வந்தது ஒரு ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டுக்கான தூய்மை பள்ளி விருதை ஸ்வச் வித்யாலயா புரஷ்கார் மத்திய கல்வித்துறை இணையமைச்சர் திரு சுபாஷ் சர்கார் காணொலி வாயிலாக தொடங்கி வைத்தார் இந்த விருதுக்கு வரும் மார்ச் மாதம் வரை பள்ளிகள் சார்பில் விண்ணப்பிக்கலாம் அரசு பள்ளிகள் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகள் தனியார் பள்ளிகள் என அனைத்தும் இந்த விருதை பெற தகுதியானதாகும் தண்ணீர் துப்புரவு சோப்பு மூலம் கை கழுவுதல் பராமரிப்பு பழக்க மாற்றம் திறன் மேம்பாடு மற்றும் புதிதாக சேர்க்கப்பட்ட கோவிட் தயார் நிலை என்ற ஆறு துணை பிரிவுகள் அடிப்படையில் ஆன்லைன் மற்றும் கைபேசி செயலி மூலம் பள்ளிகள் மதிப்பிடப்படுகின்றன ஒட்டுமொத்த பிரிவில் இந்த ஆண்டு விருதுக்கு தேசிய அளவில் நாற்பது பள்ளிகள் தேர்வு செய்யப்படும் 
பள்ளிகளுக்கான விருது தொகையும் சமக்ரா சிக்ஷா திட்டத்தின் கீழ் தலா ரூபாய் ஐம்பதாயிரத்தில் இருந்து அறுபதாயிரமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது The Swatch Vidyalaya Puraskar was instituted in 2016 to recognize, inspire and celebrate excellence in sanitation and hygiene practices in schools and to take forward the Swatch Vidyalaya initiative launched by the Honorable Prime Minister in 2014. The initiative focuses on the elements of wash in schools, namely water, sanitation, hand washing with soap, operations and maintenance. behavior change activities and capacity building with covid as an essential element the awards are open to government government aided and private schools at district state and national levels india nattin mega uyarathil yemayamalayil ladakhil irukkum chinnanjiru gramam hanamur inge pagal veppanilai minus 15 degree centigrade iravil minus 30 degree centigrade ஜன்ஸ்கர் ரிவர் என்பது ஊரை ஒட்டி ஓடும் ஆறு இது சிந்து நதியின் முதல் முக்கிய கிளை நதி இந்த நதி உறைந்து போனால் மட்டுமே அதன் மேல் நடந்து சென்று இந்த கிராமத்தை அடைய முடியும் இந்திய பொறியாளர்கள் அடங்கிய குழு ஒன்று எட்டு நாட்கள் இங்கு சென்று சூரிய சக்தியில் இயங்கும் மின் சாதனங்களை பொறுத்தியிருக்கிறார்கள் பணியின் மேல் சோலார் பேனல்களை இழுத்து சென்று மின் இணைப்பு கொடுத்திருக்கிறார்கள் உரை பணியில் ஒயரிங் என்பது அசாத்தியமான சாதனை மிகவும் சிரமப்பட்டு ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் ஒரு சோலார் பேனல் பொருத்தி ஒயர் இணைப்பு கொடுத்திருக்கிறார்கள் கோடை நாட்களில் இங்கே ஒன்பது மணி நேரம் குளிர்காலத்தில் ஆறு மணி நேரம் சூரிய வெளிச்சம் கிடைக்கிறது சோலார் பேனலில் இருக்கும் சிலிகான் குறைந்த சூரிய ஒளியிலும் அதிக மின்சக்தி தரவல்லது மின் இணைப்பு மட்டுமல்ல இணைய வசதியும் இந்த ரிமோட் கிராமத்தில் தரப்பட்டிருக்கிறது விளக்கு எரிந்ததும் அந்த மக்களின் மகிழ்ச்சியை பார்க்க வேண்டுமே ஆஹாத்துப்பாமாது <laughs> beauty of silica is that at low temperatures it gives more current in one day it gets 9 hours of sunlight in summers in winters it gets 6 hours of sunlight and proper sun okay. now here's the heart of the computer system மீண்டும் ஞாயிறுதோறும் நல்ல செய்திகளுடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் முரளி ஸ்ரீனிவாசன்